எந்த கிராமத்தில் இன்ஜினியரிங் படித்த பட்டதாரி இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா ஒரு கிராமம் அப்படி இருக்கிறதா இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் இன்ஜினியரிங் படித்த மாணவர்கள் தேநீர் கடை வைத்திருக்கிறான் இட்லி கடை வைத்திருக்கான் இன்ஜினியரிங் படித்து விட்டு கொத்தனார் வேலைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் மரபு கட்டிடக்கலை நாங்கள் செம்மை வனத்திலே தொடங்கும் போது நீண்ட காலமாக கட்டடக்கலையில் அனுபவம் இருக்கக்கூடிய ஒரு முதியவர் வந்தார் அவர் சொன்னார் ஒரு இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்த ஒரு ஒரு மாணவன் இவரிடம் தொழில் கற்றுக்கொள்வதற்காக வருகிறான் வரும்பொழுது அவர் கேட்கிறார் சரியான கலவை என்ன மணல் சிமெண்ட் கலவை என்ன மணல் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் சிமெண்ட் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு இது பெரிய கேள்வி எல்லாம் இல்ல இது ஒரு சித்தாளுக்கு தெரியும் சித்தாளுக்கு இதை விட அதிகமா தெரியும் நிச்சயமா இன்ஜினியரை விட அதிகமா தெரியும் இந்த காலத்து இன்ஜினியர்களை விட இது பி சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு விட்டு வந்த முடித்து விட்டு வந்த பயனிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி அதுக்கு அவன் தெரியாது என்று பதில் சொல்கிறான் கேட்கிறார் ஏன்பா உங்களுக்கு நடைமுறையில எதையுமே சொல்லி தரல அஞ்சு வருஷமா படிச்சிருக்கே இது கூட ஏன் சொல்லி தரலன்னா இதெல்லாம் சொல்லி தரவே இல்லைங்க எங்களுக்கு என்று பதில் சொல்றேன் அப்ப இவர் கேட்டிருக்காரு உங்க கல்லூரி முழுக்க புதுசு புதுசா கட்டணம் கட்டிட்டே தானே இருந்தாங்க அந்த கட்டும் போதாவது நீ போய் நின்று வேடிக்கை பார்த்துருக்கலாமே அப்படின்னா அதெல்லாம் எங்க பாடத்திட்டத்திலே இல்லைன்ற அவன் அப்புறம் போய் வேலை பாரு அப்படின்னு சித்தாளுகளோட அனுப்பி விட்டாரு அவன் வேலை பார்க்காம போயிட்டான் இன்றைக்கு படித்து விட்டு வரக்கூடிய சிவில் இன்ஜினியர்களில் மிக பெரும்பாலானவர்கள் கொத்தனார்களிடம் தான் கட்டிடம் கற்ப கற்கும் கலையை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் இவர்களிடம் வந்து கொத்தனார்கள் கற்றுக்கொண்டால் ஒரு கட்டடம் விளங்காது என்ன நடைமுறை அறிவு இந்த பல்கலைக்கழகங்களில் அல்லது பொறியியல் கல்லூரிகளில் அவர்கள் கற்றுத்தரப்படுகிறது என்ன நடைமுறை அறிவு சொல்லித்தரப்படும் மரத்தின் வகைகள் என்ன எந்த மரத்தை ஜன்னலுக்கு வைக்க வேண்டும் எந்த மரத்தை மரத்தை நிலைப்படிகளுக்கு வைக்க வேண்டும் ஒரு வீட்டுக்கு எத்தனை நிலப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பாடம் இருக்கிறதா ஏதாவது ஒரு கல்லூரியில பாடம் இருக்கிறதா ஆலோ பிளாக்குகளுக்கும் செங்கலுக்குமான அடிப்படையான வேறுபாடுகள் என்ன ஆலோ பிளாக்கு என்ன வகையான சிமெண்டை பயன்படுத்த வேண்டும் அதனுடைய விகிதம் என்ன செங்கல்லை சுடுவது எப்படி பச்சை கல்லை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற பாடம் எங்கேயாவது இருக்கிறதா எங்காவது இதற்கெல்லாம் நடைமுறை சொல்லித்தரப்படுகிறதா இதுவே தெரியாமல் என்ன பாடம் அது இதுதானே கட்டணம் கட்டும் கலை பாட புத்தகங்கள் பெரு கனத்து போயிருக்கின்றன அந்த பாட புத்தகங்களை போல கல்வி நிறுவனங்களை நடத்தக்கூடிய முதலாளிகளுடைய வயிறும் கனத்து போயிருக்கிறது ஆனால் அங்கே படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அவர்களுடைய பெற்றோர் இவர்களுடைய மனநிலை சிதைந்து போய் கிடக்கிறது இது சிதைந்து கொண்டே இருக்கிறது நடைமுறை அறிவு தெரியாமல் செய்முறை அறிவு துளியும் இல்லாமல் எதை படித்து என்ன பயன் பி முடித்து விட்டு இட்லி கடை வைப்பதற்கு நீ நேராவே இட்லி கடை வைத்திருக்கலாமே அதுல என்ன தவறு இருக்கு பி முடித்து விட்டு உதவி இயக்குனர் பி படித்தவர்கள் இப்பொழுது தேநீர் கடையில் வேலை செய்கிறார் பி படித்தவர்கள் சித்தால் வேலைக்கு போகிறார்கள் கொத்தனார் வேலைக்கு போகிறார்கள் கிராமத்திலே அல்லது பி படித்த தகவலை கூட சொல்லாமல் பெரிய கடைகளிலே எடுபடி வேலை பார்த்து கொண்டிருக்க பி படித்த வேலை தரமாட்டான் இதுக்கு எதுக்கு பி படிக்கணும் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு செல்லக்கூடிய இளைஞர்கள் இந்த பி படித்து விட்டு அந்த தகுதிக்கான வேலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களா நூறு பேர் போனால் பத்து பேருக்கு தகுதிக்கான வேலை கிடைத்தால் அது அதிசயம் மீதி தொண்ணூறு பேரும் எடுபிடிகளாகவும் கூலி தொழிலாளர்களாகவும் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை படித்தால் இந்த வேலை கிடைக்கும் என்று ஒரு துறை உண்டா இதை படித்தால் பி ட்ரிபிள் இ படித்தால் இந்த வேலை கிடைக்கும் ஏதாவது ஏதாவது உண்டா உத்தரவாதம் உண்டா அல்லது என்னென்னவோ இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் உத்தரவாதம் உண்டா அப்படி ஒரு உத்தரவாதமே கிடையாது இதுதான் இன்றைய நிலைமை இன்னும் பதினைந்து ஆண்டுகள் கழித்து நீங்கள் செய்திருக்கக்கூடிய முதலீடு பெரிய பெரிய வேலை வாய்ப்புகளாக மாறி குழந்தைகள் வழியாக திரும்பி வரும் என்று நீங்கள் நினைப்பதற்கு ஏதாவது தர்க்கபூர்வமான காரணம் உண்டா நான் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் 
காரண காரியம் எல்லாவற்றையும் லாஜிக்கலாக சிந்திக்கக்கூடிய மக்களே உங்களுடைய லாஜிக் என்ன என்று நான் கேட்கிறேன் இன்னும் பதினைந்து ஆண்டு கழித்து இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிக் கொடுத்த பாடத்திற்கான வேலை கிடைக்கும் என்று எதை வைத்தாவது நம்ப முடியுமா என்று என்று கேட்கிறேன் அல்லது நீங்கள் அப்படி வேலை பாருங்கள் இன்னைக்கு ஐடி செக்டாரில் இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் நான் கேட்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன நான்காம் வகுப்பிலே படித்தீர்களா பிறக்கும் போதே ஐடி குழந்தைகளாக பிறந்தீர்களா ஒரு கையில் லேப்டாப் மறு கையில் சாப்ட்வேர் சிடியோடு பிறந்த குழந்தைகளா நீங்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போது பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போது இந்த வேலையில் இருக்க போகிறோம் என்பதை பற்றி சிந்தனையாவது உங்களுக்கு இருந்ததா ஏனென்றால் இப்படியான துறையாண்டு கிடையாது ஆக எது தேவை என்றால் அடிப்படையாக ஒரு கல்வி வேண்டும் அடிப்படையாக மொழி தெரிய வேண்டும் அடிப்படையாக அயல் மொழி தெரிய வேண்டும் எது தொழில் மொழியும் இன்றைக்கு ஆங்கிலம் ஆங்கிலம் தெரிய வேண்டும் தாய்மொழி தமிழ் தமிழ் தெரிய வேண்டும் இது ரெண்டு தெரிந்தால் இந்த ரெண்டை வைத்துக் கொண்டு எதை வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம் ஓராண்டில் படிக்கலாம் மொழி தெரிந்தால் எதையும் படிக்கலாம் ஓராண்டில் படிக்க முடியும் மொழியும் தெரியாமல் மொழியின் வரியாக வழியாக எந்த துறை அறிவும் இல்லாமல் வளர்க்கப்படும் குழந்தைகள் தங்களுடைய இளமை காலம் முழுவதையும் கல்வி நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டு பெற்றோருடைய அச்சுறுத்தலுக்கு அல்லது அவலாசைகளுக்கு எல்லாம் ஒப்படைத்து விட்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வயதுக்கு பிறகு வாழ்க்கையை வாழ தொடங்கும் பொழுது அவர்களுடைய கழுத்தில் நீங்கள் வாங்கிய கடன் இருக்கிறது அடுத்து திருமணம் இந்த லட்சணத்துல கல்யாணம் வேற திருமணம் திருமணத்தையாவது ஒரு எளிமையா நடத்த முடியுமா முடியாது ஏனென்றால் மணமகன் பெயருக்கு பின்னால் ஏழு எட்டு எழுத்துகள் மணமகள் பெயருக்கு பின்னால் ஏழு எட்டு எழுத்துகள் இது ரெண்டும் பொருந்துவதற்கே நான்கு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு மாப்பிள்ளை பொண்ணு தேடுறதுக்கு இது ரெண்டு வேற பொருந்தணும் படிக்க வச்சாச்சுன்னா மத்த பொருத்தம் எல்லாம் தேவையில்லை இது ரெண்டும் பொருந்துதா ஜாதி பொருந்தனும் காசு பொருந்தனும் படிப்பு பொருந்தனும் இதெல்லாம் பொருந்தி பொருந்திடுச்சுன்னா எப்படி எளிமையா கல்யாணம் நடத்துறது அதுக்கு கடன் வாங்கு அதுக்கு கடன் படிக்க வைக்க கடன் வேலைக்கு அனுப்ப கடன் கல்யாணத்துக்கு கடன் எல்லாம் வாங்கி அது கையில சொம்பையும் பழத்தையும் கொடுத்து விட்டு சந்தோஷமா இருந்து மனசாட்சியே இல்லாம அனுப்புறீங்களையா கட்டிலுக்கு கீழே திறந்தா கடன் பத்திரமா இருக்கு அது ரெண்டு மேல படுத்திருக்க போது நீ சொம்ப கொடுக்கறது போல பால்டாயில வாங்கி கொடுத்து அனுப்பிடலாமே சந்தோஷமா போயிடுங்க இதுக்கப்புறம் வீடு எப்ப வாங்க போற அடுத்த கேள்வி அது கடன் தான் அதுக்கு முன்னாடியே காரு அது அதுவும் கடன் தான் டூ வீலரே கடன் அட அவ்வளவு ஜட்டி பணியனே கிரெடிட் கார்டு இதுல என்ன நம்ம பெருசா காரு வீடு என்ன பெருசா என் பேசிட்டு அதுவே கிரெடிட் கார்டு அதுவே அஞ்சு பர்சன்ட் சரியா கட்டி 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 ஒரு சூதாட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு என்ன பொருளாதார அறிவு இங்க சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது இப்ப இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு என்ன பொருளாதார அறிவு இருக்கு பொருளை சேமித்து வைத்து செலவிட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை கடைபிடிப்பதற்கான இடமாவது வாய்ப்பாது இன்றைக்கு உங்களுக்கு இருக்கிறதா உங்களுக்கே கிடையாது சொல்கிறேன் ஊர்ல நிலம் வாங்கணும்னு யாராவது நினைச்சா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேமிங்க ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு வாங்குங்க நான் சொன் நான் சொன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இதுக்குதான் இவன்ட்ட எதுவுமே கேட்கக்கூடாது எல்லா கேள்விக்குமே போக ஆகா வழியா பதில் சொன்னா என்ன பண்றதுன்னு ஆனா நான் சொல்றதுதான் நியாயமான பதில் ஏன் பத்தாண்டுகளை பத்தி உங்களால சிந்திக்க முடியாது தெரியுமா உங்களுக்கு பொறுமை நிதானம் மெதுவான வளர்ச்சி இதெல்லாம் தெரியாது தாவி பழகிட்டீங்க நடக்கல ஒரு காலத்துல ஒரு குண்டு மணி தங்க வாங்கணும்னா அதுக்காக ஒரு வருஷம் சேமிப்பாங்க சேமிப்பாங்க இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு வேணும் அப்ப என்ன செய்யணும்னா சேமிக்கணும் இன்னைக்கு அப்படி இல்ல முதல்ல கடனை வாங்கி பத்து பவுனை வாங்கிடுறது அப்புறம் அந்த கடனை கட்டுறது தலைகீழான ஒரு பொருளாதாரம் இதெல்லாம் வந்து தொழில் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள்ல இருந்து அவங்க படாத பாடுபட்டு அந்த நாடுகள்ல வீழ்ச்சி அடைஞ்சு கிரேக்கம்ன்ற நாடு பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு நாடே பிச்சை எடுக்குது இன்னைக்கு அங்கிருந்து அகதியா வெளியில போறவங்க எல்லாம் அடிச்சு துரத்துறான் பக்கத்து நாட்டுக்காரன் இல்ல தமிழ்நாட்டுல நடக்காதுன்னு வேற நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னா என்ன உத்தரவாதம் இருக்கு பத்து நிறுவனங்களை இழுத்து மூடுனா இங்க இருக்க உங்களோட நிலைமை என்ன ஏற்கனவே மூடலையா 
பன்னெண்டாயிரம் பேரை வெளியில் அனுப்பினே ஒரே நிறுவனத்திலிருந்து கதி அப்போ சேமிப்பு நிதானமான வளர்ச்சி மெதுவான பயணம் இதெல்லாம் உங்களுக்கே இல்லை உங்க குழந்தைகளுக்கு எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப நீங்க மாறுறதுக்கு இப்ப வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கு உங்க குழந்தைகளுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது எப்படி இருக்கும் ஒரு ஆண்டு ஏழாவது படிக்கிறான் ஏழாவது படிக்கிற பையனோ பொண்ணோ அந்த சரியா படிக்கலன்னா அது பெயில் ஆகி அடுத்த ஆண்டும் படிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சு அந்த ஓராண்டு இந்த குழந்தை மறுபடியும் அந்த படிப்பை படிக்கிறத அந்த குடும்ப சகிச்சுக்கிச்சு யாராவது சகிச்சுக்குவீங்களா ஓராண்டு உங்க குழந்தை ஒரே வகுப்புல கூடுதலா படிச்சுச்சுன்னா சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய மனம் எத்தனை பெற்றோருக்கு இருக்கிறது அவங்க எல்லாம் வளர்க்கலையா குழந்தை பத்து பத்து ஆண்டுகளில் படிக்க வேண்டிய கல்வியை பதிமூன்று ஆண்டுகள் படித்தால் குழந்தையை சகித்துக் கொள்வதற்கு ஒரு அன்பு வேண்டும் அந்த அன்பு இன்னைக்கு எத்தனை பெற்றோர்கிட்ட இருக்கு ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே பத்தாவது பாடம் நடத்துறது பதினோராவது படிக்கும் போது பன்னெண்டாவது பாடம் நடத்துறது இதுதானே இன்னைக்கு இதுதானே பிடிக்குது உங்களுக்கு சாப்பிடும் போது சம்பளத்தை பத்தி நினைக்கிறது சம்பளம் வாங்கும் போது சாப்பாட்டை பத்தி நினைக்கிறது சாப்பிடும் போது சாப்பாட்டை பத்தி நினைக்கிறது இல்ல சம்பளம் வாங்கும் போது சம்பளத்தை பத்தி நினைக்கிறது இல்ல சம்பளம் வாங்கும் போது சாப்பாட்டை பத்தி இல்ல கடங்காரனை பத்தி நினைக்கிறது எல்லாமே நிகழ்காலத்தை நிராகரிக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறைகள் நிகழ்காலத்தை நிராகரி இப்ப பசிக்குதா இப்ப சாப்பிடணும் இப்ப தூக்கம் வருதா இப்ப தூங்கணும் இப்ப என்ன தேவையோ அதை இப்ப செய்யணும் இப்ப வெக்கையா இருக்கா குளிக்கணும் இப்ப வெயில் இருக்கமா இப்ப நிழலுக்கு போகணும் இப்படியான நிகழ்காலத்தில் வாழக்கூடிய பொறுமை நிதானம் உங்களுக்கே குறைவா இருக்கு ஆனால் இந்த குழந்தைகளுக்கு அது சுத்தமா கிடையாது எந்த குழந்தையா கண்டிக்க முடியுதாங்க நானும் பாக்குறேன் பல குழந்தைகளை குழந்தைகளை கண்டிக்க முடியலையே பெரும்பாலான குழந்தைங்க அதிக பிரசங்கிகளா இருக்கு ஏன் அதிக பிரசங்கியா இருக்கு காலத்தை மீறி சிந்திக்க வேண்டும் என்ற உங்களுடைய ஆசை தான் குழந்தைகளை உருவாக்கி வச்சிருக்கு எல்லாம் எதை பத்தி பார்த்தாலும் நாளை நாளைக்கு அப்படி பியூச்சரிஸ்டிக்கா யோசிக்கிறதாம் அதுக்கு பேரு எங்க பியூச்சரிஸ்டிக்கா சரியா சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த மழை காலம் எப்படி இருக்கும் சென்னையில சொல்லுங்களேன் சென்னைக்கு நிலநடுக்கம் வருமா வராதா சரியான பதில் யாருக்கா தெரியுமா சரியான பதில் வரணுமா வருமா இப்ப பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பு ஐநா சபையுடைய பருவநிலை குழு கூடி அபாயகட்டமான நாடுகள்ல முதலிடத்துல இந்தியா இருக்கு மும்பை உள்ளிட்ட கடலோர நகரங்கள்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமே அழிய போகுதுன்னு சொல்லிருக்கு இது ஏன் உங்க பார்வைக்கு வரமாட்டேன்னு கர்த்தர் தான் பூமியை படைத்தார் பாதர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு பூமி பிக் பேங் தியரி வழியாக உருவானது சயின்ஸ் வாதியார் சொல்லிட்டாரு ரெண்டையும் படிச்சுட்டு இருக்குல்ல அப்படிதானே படிச்சு வந்தீங்க இப்ப ஐநா சபையோட பருவநிலை அறிக்கை இது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இந்த பக்கம் எதிர்காலத்துல இந்தியாவில தொழில் வளர்ச்சி அதிகமாகும் இது டிபார்ட்மெண்ட் இங்கதான் கடற்கரை நகரமே முழுக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா நீ தொழில் வளர்ச்சி வேற அதிகமா இருக்குமே சொல்றியடான்னு ரெண்டையும் பொருத்தி பார்த்து நீங்க கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க ஏன்னா இதையும் மனப்படம் பண்றீங்க அதையும் மனப்படம் பண்றீங்க பெருசா போட்டா மட்டும் நீங்க பயந்துருவீங்களா தினத்தந்தியில ஒரு காலத்துல இதெல்லாம் வந்து தலைப்பு செய்தியாவே வந்தது தினத்தந்தியில வந்து அதுக்கு மேல எதுல எழுதும் அப்போ என்ன இந்த பூமியோட பூமியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் என்ன நம்முடைய வாழ்க்கை ஏன் இப்ப இப்ப கோடையில இவ்வளவு வெக்கம் இருக்கு ஏன் அங்கங்க மழை பெய்யுது எதாவது தெரியுமா உங்களுக்கே தெரியாது குழந்தைகளுக்கு என்ன காரணம் என்றால் நாம் நிதானத்தை இழந்து விட்டோம் இல்லாத எதிர்காலத்தை பற்றி ஆசைப்பட தொடங்கி விட்டோம் இந்த இல்லாத எதிர்காலத்தை பற்றிய பேராசைகளை உருவாக்கி வைத்தவர்கள் அனைவரும் உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வங்களை கொள்ளையடிப்பதற்காக வந்தவர்கள் அவர்கள் ஒரு சில தலைவர்களை உங்களிடம் காட்டுவார்கள் இந்த பள்ளிக்கூடத்துல படிச்சவன் அந்த அந்த நிறுவனத்துல பெரிய அதிகாரியா இருக்கான் அந்த நிறுவனத்துல படிச்சவன் இதுல பெரிய ஆளா இருக்கானு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கடைசியா எழுத கடிதம் படிச்சீங்களா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் மரண படுக்கையில ஒரு கடிதம் எழுதி வச்சிருக்காரு அன்பு செலுத்துங்க ஐயா பணம் எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல இதோ இன்னைக்கு நான் வந்து இவ்வளவு செல்வம் இருக்கு இவ்வளவு பணம் இருக்கு இந்த எந்திரங்கள் தான் என் உயிரை காப்பாத்துன்னு நான் நம்பிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி ஒரு மருத்துவமனையில நான் படுத்து கிடக்குறேன் 
இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்ல கடந்து வந்த வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்தா பணத்தையும் போட்டிகளையும் தவிர எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாரு ஆனா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட சில கொட்டேஷன்ஸ் மட்டும் பேஸ்புக்ல சில பேர் போட்டுட்டு இருக்காங்க கனவு காணுங்க நீங்க உங்க இமேஜினேஷனை விட பெருசா எதுவுமே கிடையாது நான் அப்படிலாம் நான் விரும்பினேன் எனக்கு எல்லாமே நடந்துருச்சு அப்படின்னு இவங்களை அதுக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அது பேரு பண்ணிய பார்த்து அன்ன பறவையே கூப்பிடுறதுக்கு பேரு பாசிட்டிவ் தாட் பண்ணி பண்ணின்னு சொல்லு புடிச்சிருக்குன்னு சொல்லு பிடிக்கலன்னு சொல்லு அது வேற பண்ணிக்கு நீ அன்ன பறவைன்னு பேர் வச்சாச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் தாட்டா செத்து போறதுக்கு முன்னாடி மிக இளம் வயதுல இறந்து போன ஆள் அவரு அவர் ஒண்ணு முதுமை காலத்துல எல்லாம் இறந்து போல ரொம்ப இளம் வயதுலயே இறந்து போனாரு உலகம் முழுக்க அவர் கண்டுபிடிச்ச ஐபோன் ஐபேடு எல்லாரு கையிலயும் இருக்கு அந்த ஆள் இல்ல எதுக்கு இந்த பள்ளிக்கூடங்கள் சில சில நபர்களை தூக்கி வச்சுட்டு இங்க இங்க படிச்சா இப்படி ஆகலாம் அங்க படிச்சா அப்படி ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே பொருளாதாரமும் அதிகாரம் சார்ந்த வார்த்தை இது வாழ்க்கையை பற்றி யாராவது சொல்றாங்களா இந்த பள்ளிக்கூடத்துல படிச்ச குழந்தைங்க நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல் அப்படி அப்படி யோசிக்க முடியுமா நல்லா வாழ்றதுன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சா தானே அப்படி சொல்ல முடியும் அதுதான் தெரியாது நல்லா வாழ்றதுன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சா அப்படி நாலு பேர் கண்ணுக்கு போயிருவாங்க நல்லா வாழ்றது என்னன்னே தெரியலன்னா நல்லா வாழ்றவனை பார்த்தா பிச்சைக்காரனே தோணும் நல்லா வாழ்றவங்களை பார்த்தா பிச்சைக்காரனே தோணும் ஒரு பெரிய செல்வந்தரோட என்னுடைய சுத்து வழி உறவினர் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் குடும்பம் என் உறவினரும் அப்படிலாம் இருக்காங்க அதுல ஒரு பையன் என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் துக்கம் சரிப்பான் என்ன மாமா இதே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நல்லா தானே இப்ப ஒரு நாலஞ்சு மாசத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் என் பையனை கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்துல விட்டுட்டு திரும்பி வரும்போது நிறுத்திட்டான் தப்பிச்சிடலான்னு பார்த்தா நிறுத்திட்டான் நீ ஏன் இப்படியே இருக்க அப்படின்னா நல்லா தானடா இருக்கண்ண என்ன தாடி எல்லாம் வச்சுட்டு தாடி பிடிக்குன்றதுக்காக வச்சிருக்கண்டா அப்படின்னு தாடி வச்சிருக்கேன் முடி வெட்ட மாட்டேன்னு பிடிக்கின்றதுக்கா அப்படி இருக்கா அப்படின்னா அவனுக்கு அவன் அவன் நல்லா சேவ் பண்ணிட்டு முடி எல்லாம் வெட்டிட்டு இருக்கான் எனக்கு அவனை பார்த்தா அசிங்கமா இருக்கு இதை நான் சொல்ல முடியுமா இன் பண்ணி எப்ப எப்ப பார்த்தாலும் நான் காலையில பையனை பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட்டு போறவன் சும்மா ஒரு தொலாந்தலோன்னு சட்டையை போட்டுட்டு ஒரு கைலியை கட்டிட்டு போயிட்டு வர்றேன் அதுல என்ன உனக்கு பிரச்சனை இருக்கு அப்ப மதிப்பீடுகள் எப்படி எல்லாம் உருவாகுதுன்னா ஒரு மேற்கத்தியத்தனமான தோற்றம் ஒரு மேட்டுமைத்தனமான ஒரு போலித்தனமான ஒரு அணுகுமுறை இப்படி எல்லாம் இருந்தா அவர் நல்லா இருக்காருன்னு ஒரு இயல்பா இருக்கக்கூடிய மனித இப்ப குழந்தைகளுக்கே நம்ம என்ன சொல்லி தரோம் குழந்தைகளுக்கு இப்ப இப்ப வார்த்தைகள் எல்லாம் பாருங்க ஒரு குழந்தை வெள்ளையா இருந்தா அதுக்கு ஆங்கிலத்துல என்ன சொல்றோம் நியாயமா என்னன்னு சொல்லணும் ஆங்கிலத்துல வெள்ளைக்கு என்ன என்ன சொல்றோம் என்ன ஃபேர்னா அழகு வெள்ளையா இருந்தா வெள்ளையா இருக்குன்னா ஒயிட்டா இருக்குன்னு சொல்லணும் சொன்னா கேவலமா இருக்கும் ஏன்னா அது வெள்ளை கிடையாது இங்க யாருமே வெள்ளை கிடையாது வேற ஒரு நேரம் அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் சரி ஆனா ஃபேர்னா வெள்ளையா இருக்கதா அர்த்தம் இப்படிதான் குழந்தைகளே வளர்க்குறோம் ஷூ போட்டுக்கிறது சாக்ஸ் போட்டுக்கிறது டை கட்டிக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு வேடிக்கை எனக்கு கோபம் எல்லாம் இல்ல கோமாளி கூத்து மாதிரி தெரியுது பார்த்தா ஏன் நீங்க எல்லாம் திருந்தவே மாட்டீங்களா எந்த ஊர்ல வந்து ஏன் இப்படி போட்டுட்டு இருக்க ஷூ போடுற சாக்ஸ போடுற இதெல்லாம் கல்வி முறையா இதெல்லாம் பாடம் இதெல்லாம் பாடமா நீ என்ன சொல்லி தரணும் நியாயமா பள்ளிக்கூடத்துல உடல் நலத்தை சரியா வச்சுக்கிறது எப்படி தாய்மொழியை படிக்கிறது எப்படி தாய்மொழியில என்னென்னலாம் செல்வங்கள் இருக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி நீ ஊருக்கு போய் பொழப்பு நடத்துறது எப்படி குடும்பம் நடத்துறது எப்படி இதெல்லாம் சொல்லி தரணும் இது எதையுமே சொல்லி தரல நீ எதையுமே சொல்லி தராம எந்த கடையில ஷூ வாங்கணும்னு நீயே ஒரு டோக்கன் போட்டு கொடுக்குற எங்க டை வாங்கணும் அதுக்கு ஒரு டோக்கனு அதுல கமிஷனு இது செய்பவர்களை சொல்லி கொடுத்துடல நீங்க போய் நீ ஏன் நிக்கிறீங்க ஏன் நிக்கிறீங்கன்னா உங்களை அப்படி வளர்த்துட்டாங்க இந்த கல்வி நிறுவனங்கள் வாழ்க்கையை காப்பாற்றும் என்ற ஒரு ஒரு பெரிய மாயை உருவாக்கி கல்வி நிறுவனங்கள் அங்க படிச்சா அது இங்க படிச்சா இதுன்னு சாதாரணமா சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டேட் பஸ்ட் வாங்கின யாரெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாநிலத்திலேயே முதல் மதிப்பெண் எடுத்து மருத்துவராகி சேவை செய்ய விரும்புகிறேன்னு பேட்டி கொடுத்தவங்கள உங்களுக்கு இப்ப தெரியுமா இல்ல பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படியே வாங்க அட போன வருஷம் ஸ்டேட் பஸ்ட் வாங்கினவங்க என்ன பண்றாங்க 
தெரியுமா இந்த குமுதத்துல வேலை செஞ்சப்ப நான் போய் சேர்ந்த உடனே ஒரு ஐடியா மீட்டிங்ல ஒரு ஐடியா சொன்னேன் அப்பதான் ரிசல்ட் வந்துச்சு சார் இந்த மார்க் எடுத்து மார்க் எடுத்தவங்க எல்லாம் வந்து சாக்லேட் ஊட்டி போட்டோ கொடுத்து ரொம்ப இது பண்றாங்க அதனால நிறைய பிள்ளைங்க தற்கொலை பண்ணிக்குது நம்ம பிரச்சனை அங்க அதனால மார்க் எடுக்காதவங்க எல்லாம் ஏதோ முட்டால் மாதிரி ஆயிடுது அதனால ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவங்களை இன்னைக்கு என்ன நிலைமன்னு நான் போய் பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு கட்டுரை எழுதுறேன்னு சொன்னேன் ஏன் வந்தோன்னே இவ்வளவு நெகட்டிவா பேசுற அப்படின்னு ஏன் இவ்வளவு நெகட்டிவா இருக்க நீ அப்படின்ட்டாங்க அந்த கட்டுரைக்கு அனுமதியே கிடைக்கல ஆனா நான் இப்பவும் தேடிட்டு இருக்கேன் அவங்க எல்லாம் நல்லா வாழலன்னு நான் சொல்ல வரல அது இல்ல என்ன சிறப்பா வாழ்ந்துட்டாங்க தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் கூட என் கூட படிச்ச ஒரு பையன் பிளேயர் அனைத்து விதமான வேலைகளும் வேலைன்னா என்ன அந்த எட்டாவது ஒன்பதாவது படிக்கிறப்பவே எல்லா பழக்கங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் ஏதாவது கொஞ்சம் எதிர்த்து பேசினா அடிச்சிருவான் பேச எல்லாம் அடிச்சிருவான் இந்த பன்னெண்டாவது வகுப்பு முடிச்சுட்டு நான்லாம் பிகாம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவனை பாக்குறேன் எல்ஐசியில வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா என்னடா அவங்க அப்பா இறந்து போயிட்டாரு இவன் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா வச்சுட்டு இவன் வேலைக்கு சேர்ந்துட்டான் இப்ப அவன் அதிகாரி எங்கூட படிச்சதுல எவன்லாம் உருப்படாதவன் பேர் எடுத்தாலும் அவன் எல்லாமே இன்னைக்கு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கொஞ்சம் கூட நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலைங்க உண்மையிலே சொல்றேன் இவெல்லாம் பார்த்தா ஒருத்த ஒருத்தனுக்கு பட்ட பேரே வச்சிருந்தேன் எருமை அவன் பேரு இது அவனும் கேட்பான் அதனால அவன் பேரை சொல்ல விரும்பல எருமை மாடு அப்படின்னு ஒரு பட்ட பேர் நான் வச்சிருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு இருக்கு அதான் அவன் பேர் வரும் எருமை மாடு ஏன்னா அவ்வளவு தத்தி அவன் தத்தினா சாதாரண டியூஷன் படிக்கும் போது அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா மத்தவெல்லாம் நூத்துக்கு நூறு எடுத்துட்டு தான் அர்த்தம் ஆமா இப்ப பார்த்தா அமெரிக்காவில இருந்துட்டு ஷார்ட்ஸ போட்டுட்டு கூலிங் கிளாஸ் போட்டுட்டு போட்டோ செல்பி எடுத்து பேஸ்புக்ல போட்டுட்டே இருக்கான் நல்லா அவனை விட அதிகமா மார்க் எடுத்தவன் இது எப்படி நடந்துச்சுன்னா இது எப்படி நடக்குதுன்னா ஒண்ணு இல்ல ஒரு சின்ன விளையாட்டு தான் நீ அடிப்படையான டிகிரியை எப்படி வேணாலும் படிச்சுக்க அதை வச்சுட்டு யாரும் வேலை தரல அதுக்கு மேல அப்ப உருவாகக்கூடிய ஒரு 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 சாப்ட்வேரா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு புதிய துறையா இருக்கட்டும் அதுக்கான படிப்பு ஒரு ஒரு வருஷம் படிச்சா போதும் அதுதான் ஐடி துறையோட இலக்கணம் இன்னைக்கும் நீ அடிப்படையா பிகாம் படிச்சோ பிஎஸ்சி படிச்சோ பிஏ படிச்சோ அது தேவையில்லை அதுக்கு மேல ஓராண்டு அல்லது ஆறு மாத படிப்பு அத படிச்சாச்சுன்னா அந்த நிறுவனத்துக்கு தேவையான வேலை செய்யறதுக்கு மாரடிக்கிறதுக்கு உனக்கு பாட்டு பாட தெரியுமா தெரியாது ஒரு ஆறு மாசத்துல பாட்டு பாட கத்துக்குவியா கத்துக்குவேன் போய் கத்துட்டு வா நல்லா மாரடிச்சுட்டு பாட்டு பாடணும் உடனே வேலை அந்த நிறுவனத்துடைய மாரடிப்பு அடுத்த ஆண்டு வேற ஏன்னா வேற ப்ராஜெக்ட் எடுத்துருவான் இப்ப இன்சூரன்ஸ் செக்டர்ல ஒருத்த இப்ப வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கான் ஒரு ஐடி கம்பெனி அவன் இன்சூரன்ஸ் செக்டர்ல ஏதாவது தேக்க வருதுன்னா மோட்டர் இன்ஜினியரிங் போறான் அதுல மாரடிக்கிறதுக்கு ஆள் தேடுவான் இங்க ஏற்கனவே மாரடிச்சதே அந்த பாட்டும் பாட்டிடுச்சுன்னா அங்கேயும் வேலை இப்போ படிப்பு என்பது தேங்குவதல்ல அதுதான் இன்னைக்கு நிலைமை தகவல் தொழில்நுட்ப துறையா இருக்கட்டும் அல்லது வேற பன்னாட்டு தொழிலகங்களா இருக்கட்டும் நான் இதை படிச்சுட்டேன் இதுக்கு மேல எனக்கு தேவையில்லைன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது அப்ப என்ன தேவையா இருக்குன்னா அடிப்படை கல்வி இருந்தா போதும் அடிப்படை கல்வி இருந்துச்சுன்னா அடிப்படையா மொழி தெரிஞ்சா தமிழும் ஆங்கிலமும் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க எந்த துறை நாளைக்கு உருவானாலும் அந்த துறையில இந்த குழந்தைங்க வேலை வாங்கிடும் அதுக்கே இவ்வளவு சிரமப்படணும் அதாவது என்னைக்காவது ஒரு நாள் அப்பாவோட காட்டுக்கு போகும்போது அப்பா ஆத்துக்குள்ள பிடிச்சி தள்ளி விடுவாரு அன்னைக்கு நீந்தணும் அப்படி ஒரு கதை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஏன்னா தினமுமா பிடிச்சி தள்ளி விட்டு இருப்பீங்க ஏதோ விடுமுறை நாள்ல கூட்டு போயிட்டு உங்க அப்பா ஒரு மாதிரி அவன் பிடிச்சி தள்ளி விடுவான் கொஞ்சம் நீச்சல கத்துக்க நீச்சல கத்துக்கன்னு கத்து கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு அது நீண்ட கத்துக்க போகுது அப்புறம் அப்பனையே பிடிச்சி தள்ளி விட்டு வந்துட போகுது அது காட்டுக்கு போறப்ப பதினைந்து ஆண்டு கழித்து ஒரு தேவை இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஏன் தினசரி குழந்தைய சித்திரவதை பண்ணணும் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவைன்னா அடிப்படை கல்வி தேவை இந்த அடிப்படை கல்வியில முதல் இடத்தில் இருப்பது தாய்மொழி தான் ஐயா இப்ப நான் பேசுறது நான் இவ்வளவு தமிழ்ல வலிந்து வலிந்து தமிழ்ல பேசுறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் புரியுது இல்ல நீங்க உங்க பிள்ளைங்க உட்கார்ந்து தான் கேளுங்க என்ன பேசினாருன்னு அதுல தெரியாது ஆமா அதுக்கு தமிழே தெரியாது சரி ஆங்கிலம் தான் தெரியுமான்னு கேட்டா அதுக்கு ஆங்கிலமும் தெரியாது இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா 
மொக்கையான ஆங்கிலத்தை சொல்லி கொடுத்து மொக்கையான ஆங்கிலத்துல எழுதி அது ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு ஆங்கில சமூகமே உருவாயிடுச்சு எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு ஒரு காலத்துல பட்லர் இங்கிலீஷ் சொல்லுவாங்க இப்ப என்ன இங்கிலீஷ் சொல்றனே தெரியல இப்போ தமிழும் முறையா தெரியல ஆங்கிலமும் தெரியல நிச்சயமாக தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டிலும் பேச தெரிந்தாலும் எழுத தெரியல தினமணில நான் வேலைக்கு சேர்ந்தப்ப இருந்த அவங்க கேட்ட ஒரே ஒரு தகுதி என்னன்னா ஊடக அறிவு அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கேட்கல ஒரே ஒரு பக்கம் தமிழ்ல ஒரு கட்டுரை ஆங்கிலத்துல ஒரு கட்டுரை எழுதி கொடு நம்ம என்னமோ வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது பெரிய பத்திரிகை நினைச்சிட்டு போறோம் அங்க வச்சிருந்த அளவுகோல் அவ்வளவுதான் ஒரு பக்கம் எழுது தமிழ்ல ஒரு பக்கம் ஆங்கிலத்துல எழுது அப்படின்னா என்னடா இது ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு நான் எழுதி கொடுத்து எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்புறம் தான் கேட்டேன் ஏங்க இதை போய் எழுத சொன்னீங்கன்னு இதுவே எழுதி தெரியல பாப்ப அப்படின்னா பிழை இல்லாமல் தமிழ் பிழை இல்லாமல் ஆங்கிலம் எழுது தெரியல நான் சொல்றது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுத தெரியல அப்பவே அதான் நிலைமை அப்பெல்லாம் அரசு பள்ளியில படிச்சவங்க அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில படிச்சவங்க எல்லாம் இருந்த காலம் இப்போ ஓர ஒரு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் தமிழ் ஆங்கிலத்துல எழுத தெரியுமா இந்த குழந்தைகளுக்குன்னா பிழை இல்லாம எழுத தெரியல எழுதுறதுக்கு மனசே வரல முதல்ல தமிழ்ல எழுத அப்புறம் எங்க தெரியறது துணிச்சல் வரணும்ல எழுதிடலான்னு கை வைக்கணும்ல அந்த துணிச்சலே கிடையாது அணைஞ்சு போய் கிடக்கு அடுப்பு ஆங்கிலத்துல பாடத்தை எழுதுவாங்க நீங்க புதுசா ஒண்ணு ஒரு தலைப்பு கொடுத்து எழுத சொன்னா எழுத மாட்டாங்க அது மனப்பாடம் இது சொந்த புத்தி புதுசா இந்த பாரு இந்த ஊர் சந்தையை பார்த்துட்டு இந்த ஊர் சந்தையை பத்தி ஆங்கிலத்துல தான் எனக்கு ஒரு ரெண்டு பக்கத்து எழுதி கூட அப்படின்னு கேளுங்களேன் அது வாங்கி இருக்கிற ஆங்கில மதிப்பெண்ண பாருங்க எவ்வளவு வாங்கி இருக்குன்னு எண்பதுக்கு மேல வாங்கும் எதை பற்றியுமே சொந்த புத்தியை பயன்படுத்தி எந்த மொழியிலும் எழுத தெரியாத குழந்தைங்க நீங்க எல்லாம் அப்படி இல்லையே உங்களுக்கு படி படிக்க தெரியும் எழுத தெரியும் அதனால தானே இங்கே இங்கே வர்றீங்க இப்ப இந்த மாற்றம் கூட உங்க குழந்தைகள்ட்ட நடக்காது அவங்க எதை படிக்க போறாங்க எதிர்காலத்துல அவங்களோட வாசிப்பு என்ன அவங்களுக்கு என்ன புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்துவீங்க என் நேரமும் வீடியோ கேம்ல உட்காந்து இருக்குது மொபைலு வீடியோ கேமு லேப்டாப்பு இந்த மாதிரி கருவி சார்ந்த வாழ்க்கை